നമസ്കാരം മീഡിയ സെന്റർ കൊല്ലം മധ്യാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അലിന്റ് ഫാക്ടറി വളപ്പിൽ നിന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ ആക്രിയാക്കി ലേലം ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇരുപത്തിയേഴ് തൊഴിലാളികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി സമരത്തെ നേരിട്ട മാനേജ്മെന്റ് ലോഡ് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ സമരക്കാർ പിന്തിരിഞ്ഞു അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോണുകളും സൈലൻസറുകളും പിടികൂടുന്നതിനായി ഓപ്പറേഷൻ ഡെസിബൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ചാരിമൂട് കരിങ്ങാലിച്ചാൽ ബണ്ട് റോഡിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ജനകീയ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അലിന്റ് ഫാക്ടറി വളപ്പിൽ നിന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ ആക്രിയാക്കി ലേലം ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു ഇതേസമയം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും സി ഐ ടു സി പി ഐ തൊഴിലാളികളും ഇവരെ നേരിട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെ വീണ്ടും തർക്കമായി ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി ലോഡ് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് കുത്തകപ്പാട്ടം സർക്കാർ പുതുക്കി നൽകാത്ത ഫാക്ടറി വളപ്പിൽ നിന്ന് പ്രമോട്ടറുടെ അല്ലാത്ത സാധന സാമഗ്രികൾ ആക്രിയാക്കി ലേലം ചെയ്ത് കടത്തുന്നത് തടയാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും സി ഐ ടു സി പി ഐ തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് നേരിട്ടു സ്ക്രാപ്പ് കടത്തരുതെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു മാസത്തെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് കാട്ടിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രപരമായ നീക്കം നടത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കമ്പനി പിടിക്കലെത്തിയത് എത്തിയവരുമായി മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് യാറാവുകയും ഇവർ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെത്തി മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളായ ശ്രീകുമാർ ജയകുമാർ രവിശർമ്മ പി എം എ റഹ്മാൻ ബേബി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ചു ആക്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സാധനവും വിൽക്കരുതെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ ഉത്തരവിനെതിരെ കമ്പനി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്റ്റേയുടെ ബലത്തിലാണ് കോടികളുടെ സാമഗ്രികൾ വിറ്റത് എം പിയുടെയും എം എൽ എയുടെയും കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും നിലവിലുള്ളതുമായ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിച്ചു വേണം സാമഗ്രികൾ വിൽക്കാനെന്ന സമരക്കാരുടെ വാദത്തെ മാനേജ്മെന്റ് എതിർത്തു കെ പോലെ ഇത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കമ്പനിയല്ലെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനി ആയതിനാൽ ഇവിടെയുള്ളത് വിൽക്കുന്നതിന് തങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികളോട് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാട് മാനേജ്മെന്റ് ആവർത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് തൊഴിലാളികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി മാനേജ്മെന്റും ഭരണപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ചേർത്തു നിന്നു രണ്ടു മണിയോടെ മടങ്ങിപ്പോയ തൊഴിലാളികൾ കളക്ടറെയും തഹസീൽദാരെയും കാണുകയും തഹസീൽദാർ നേരിട്ടെത്തി സ്ക്രാപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് വഴങ്ങിയില്ല തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഉപരോധം ആരംഭിച്ചു അഞ്ചു മുപ്പതോടെ പോലീസ് എത്തി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനം കടത്തിവിടണമെന്ന് സമരക്കാരോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അനുമതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയുമെന്നും സമരക്കാർ നിലപാടെടുത്തു പോലീസ് എത്തി കമ്പനിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്നതോടെ രാവിലെ പയറ്റിയ തന്ത്രം തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് വൈകിട്ടുമെടുത്തു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് തൊഴിലാളികളെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ കൂട്ടത്തോടെ നിർത്തി ഇവരും സമരക്കാരും തമ്മിൽ വലിയ വാക്കേറ്റവും വെല്ലുവിളികളും നടത്തിയിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല തുടർന്ന് പോലീസ് ഗേറ്റ് പൂട്ടിക്കുകയും കിഴക്കലട സ്വച്ഛോ സ്ഥലത്തെത്തി മാനേജ്മെന്റുമായി സംസാരിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ലോഡ് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്നും ബുധനാഴ്ച ഡിവൈഎസ്പിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും തൊഴിലാളി സംഘടന പ്രതിനിധികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാമെന്നും അതുവരെ കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് പിക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു ആറര മണിയോടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചു കോൺഗ്രസ് ചുറ്റുമുല ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് രാജു ഡി പണിക്കർ മുൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും കുണ്ടറ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ കെ ബാബുരാജൻ യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കുരിപ്പള്ളി സലീം യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ജി വേണുഗോപാൽ പേരയം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പടപ്പക്കര പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സുധാ ദേവി ഷാർലറ്റ് ബെറ്റ്സി റോയ് നൌഫൽ പ്രസന്ന പയസ് കുണ്ടറ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് കുമാർ വിനോദ് ജി പിള്ള വിനോദ് കോണിൽ വിളവീട്ടിൽ മുരളി ജയശങ്കർ ജോൺ കുമാർ ശ്രീനിവാസൻ വിൽസൺ അരുണലക്സ് പ്രസാദ് ഷാർജു ചന്ദ്രത്തോപ്പ് മിനീഷ്യസ് ബെർണാണ്ടസ് ഷറഫ് കുണ്ട്ര എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി
പഴയ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായ ചൂണ്ടുപലകമുക്ക് കോലം റോഡ് നവീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ ദൂരം വരുന്ന റോഡ് നിറയെ കുണ്ടും കുഴികളുമാണ് ഓടയ്ക്ക് പകരമായി റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിമോ പൈപ്പ് തകർന്ന് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കുഴിയിലകപ്പെട്ട് കാൽനട യാത്രക്കാരനായ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി അൻസാറിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ കാൽ കുഴിയിലകപ്പെട്ടതാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും വലിയ വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഐ എൻ ഡി സി സി ഐ ടി ഭവനുകളും ടൈറ്റാനിയം മസ്ജിദും ഈ റോഡിന്റെ വശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ ദേശീയപാതയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതോടെ കോലം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴിയാണ് നിലവിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാതെ എത്തുന്ന ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർ ടൈറ്റാനിയം ജംഗ്ഷനിലെ എ എ ക്യാമറ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതും ഈ റോഡിലൂടെയാണ് തിരക്കേറിയതോടെ ഗതാഗത കുരുക്കും ഇവിടെ രൂക്ഷമായി അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഡ് മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഡിന്റെ ഈ ഈ കുഴി കാണാനൊക്കത്തില്ല ആള് അതിനകത്ത് എത്ര വണ്ടികൾ വാഹനങ്ങൾ വന്ന് വീഴുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഇവിടെ വർക്ക്ഷാപ്പ് നടത്തുന്ന ഈ പിള്ളേരാണ് ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അപ്പുറത്ത് ഹൈവേയുടെ പണിയടക്കുന്നുണ്ട് പാലത്തിന്റെ പണിയടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓടയുടെ പണിയടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇതുവഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് റോഡിലെ കുഴിയിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറെയായിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചവറ അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോണുകളും സൈലൻസറുകളും പിടികൂടുന്നതിനായി ഓപ്പറേഷൻ ഡെസിബൽ എന്ന പ്രത്യേക വാഹന പരിശോധനയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലും പരിശോധന നടത്തി അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോണുകളും സൈലൻസറുകളും പിടികൂടുന്നതിനായി ഓപ്പറേഷൻ ഡെസിബൽ എന്ന പ്രത്യേക വാഹന പരിശോധനയുമായാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പിടിയിലായി നിയമവിരുദ്ധമായ ഹോണുകൾ എയർഹോൺ അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൈലൻസറുകൾ മുതലായവ ക്രമക്കേടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലും പരിശോധന നടത്തി കണ്ടക്ടർ ഇല്ലാതെ സർവീസ് നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് കൊല്ലം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒ എച്ച് അൻസാരി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കേരള മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കായംകുളത്ത് നടത്തി സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ പദ്ധതികൾ വെട്ടിക്കുറച്ച ഏക സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ പദ്ധതികൾ വെട്ടിക്കുറച്ച ഏക സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരെന്ന് സി എം പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ തുടർന്നാൽ സി പി എം കേരളത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരള മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ കായംകുളത്ത് നടത്തിയ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തിൽ കാഞ്ചനമച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ത്രീ സുരക്ഷ വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം അഡ്വക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർക്ക് ഭരണഘടന അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന പദവി സമൂഹം എപ്പോൾ നൽകുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം കാണാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത നഗരസഭാംഗം പി കെ അമ്പിളി ഐക്യമഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി രാജലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ
ചാരമൂട് കരിങ്ങാലിച്ചാൽ ബണ്ട് റോഡിലും പരിസരങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നതായി പരാതി ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങൽ തീർത്തു ജനകീയ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യ ചങ്ങൽ പ്രദേശത്തെ ലഹരി മാഫിയ ശക്തമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ അമർ ചെയ്യുന്നതിനും എന്റെ സമൂഹവും ലഹരിയെ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞാൻ നടത്തും ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാലമേൽ നൂറുനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ സംഘമിക്കുന്ന കരിങ്ങാൽച്ചാൽ ബണ്ട് റോഡിലും പരിസരങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി മാഫിയയ്ക്കും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തത് ജനകീയ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യ ചങ്ങല പാലമേൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഉളവക്കാട് കുടശനാട് വാർഡുകളിലെയും നൂറുനാട് പഞ്ചായത്ത് പാലമേൽ വാർഡിലെയും ആയിരത്തിലധികം പേർ മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി കരിങ്ങാലച്ചാൽ പുഞ്ച കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രാദേശിക ടൂറിസം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇവിടെ ലഹരി മാഫിയയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും അഴിഞ്ഞടന്നതായി പരാതി ഉയരുന്നത് മനുഷ്യ ചങ്ങല പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജസ്റ്റിൻ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നൂറുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജികുമാർ രഘു മനോജ് സി ശേഖർ ബിനു ശിവരാമൻ എസ് രജിൻ രജിന സുണ്ണിത്താൻ സന്തോഷ് കുമാർ രഘുനാഥൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പത്മലാൽ ശശികുമാർ സുനി ആനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചാരുമൂട് ചോർന്നൊലിച്ച് തകർന്നു വീഴാറായ വീട്ടിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മക്കളുമായി ഒരു കുടുംബം കുണ്ടറ റേഡിയോ ജംഗ്ഷനിൽ പെരിങ്ങേലിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശശികുമാറും കുടുംബവുമാണ് തകർന്നു വീഴാറായ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ബുദ്ധി വൈകല്യമുള്ള ഒരു മകൾ പറക്കമുറ്റാത്ത മറ്റു രണ്ടു കുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ മഴ പെയ്യല്ലേ എന്ന് മഴ പെയ്താൽ വീട് പൂർണമായും ചോർന്നൊലിക്കും കുണ്ടറ പെരുമ്പുഴ റേഡിയോ ജംഗ്ഷനിൽ പെരിഞ്ഞേലിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശശികുമാറിന്റെ വീടിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബനാഥനായ ശശികുമാർ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് മകളുടെ വയ്യായ്മ കാരണം ശശികുമാറിന്റെ ഭാര്യ ദീപ്തിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വീടിനു വേണ്ടി പല വാതിലുകളിൽ മുട്ടിയെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഇവർക്ക് വീട് ലഭിച്ചില്ല ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ സുഖമില്ല ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുത്തതാണ് വീടിനൊക്കെ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇത്രയും നാളാ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മഴ പെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ എണിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞ് കരയെ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊച്ചുങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവിനും വയ്യ വയ്യാത്തയാണ് വിരലും ഒന്നും ഇല്ല കയ്യിൽ മില്ലിലെ ജോലിക്കാ പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തോണ്ട് വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു കിടക്കാടം ആകാശത്ത് കാർ മേഘമൊന്ന് ഇരുണ്ടു കൂടിയാൽ കാറ്റൊന്ന് ശക്തമായി വീശിയാൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നെഞ്ചിടുപ്പും കൂടും പേടി കൂടാതെ ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങാൻ കെട്ടുറപ്പുള്ള വീടിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഈ കുടുംബം അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി സർക്കാർ നയം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ വിൽപ്പനയിലുണ്ടായ കുറവ് മൂലം കടക്കണിയിലായ ഡീലർമാർക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമകൾ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ പമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം പെട്രോൾ പമ്പുകളാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ പൊതുമേഖല ഓയിൽ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണ പിശക് മൂലം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിന്റെ നിരവധി പമ്പുകൾ ഓണക്കാലം മുതൽ അടച്ചിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ധനക്ഷാമമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ധനത്തിന് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് രൂപ സെസ് സർക്കാരിനൊപ്പം പമ്പുടമകൾക്കും ഇരുട്ടടിയായി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വിലവർധനവും മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാറില്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ നൽകാൻ കഴിയില്ല കാരണം കണക്കുകളാണ് ഒരു അമ്പത് പൈസ പോലും ലാഭം കിട്ടാത്ത എല്ലാ ചില എക്സ്പെൻസും ചിലവുകളും കണക്കുകൂട്ടി വരുമ്പോൾ അമ്പത്
പരാതികളും മറ്റുമായിട്ട് ഫെഡറേഷൻ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകേണ്ട ഏജൻസി കമ്മീഷൻ ഏഴ് വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും പമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ഇന്ധനവും നിലവിൽ സുലഭമാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് രൂപ വ്യത്യാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വ്യാജ ഇന്ധനം സ്വകാര്യ പമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പമ്പുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ആയുസ് തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ ഇന്ധനങ്ങൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പമ്പുകൾ കൂടി അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് വിൽപ്പനയിലുണ്ടായ കുറവ് മൂലം കടക്കണിയിലായ ഡീലർമാർക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഓയിൽ കമ്പനികൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഓയിൽ കമ്പനികൾക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും വേണ്ട യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഇത് അനാരോഗ്യകരമാണ് നിലവിൽ ഈ രംഗത്തെ കടന്നു വന്ന പലരും ഇന്ന് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് ഉള്ള കിടക്കാടം വരെയും ബാങ്ക് ലോണിലും ബാങ്ക് ഓടിയും ഇന്നത്തെ ഉയർന്ന പലിശയും മറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ വലിയ നഷ്ടമാണ് അതിലുപരി ഏഴ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഒരു പൈസ പോലും ഡീലർ കമ്മീഷൻ വർധന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നിട്ടില്ല ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമകൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശാസ്താംകോട്ട സി പി ഐ കൃഷ്ണപുരം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി മാറ്റു ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുമെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ദേശവ്യാപകമായി സി പി ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദയാത്രകളുടെ ഭാഗമായാണ് കൃഷ്ണപുരത്തും പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ കൃഷ്ണപുരം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏകദിന പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി മാറ്റു ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പദയാത്രകളുടെ ഭാഗമായാണ് കൃഷ്ണപുരത്തും പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണപുരം മാമ്പറക്കന്നയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ ജി സന്തോഷ് നിർവഹിച്ചു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ സജുവിന് പതാക നൽകിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നിരവധി യോഗങ്ങളിൽ മണിപ്പൂർ സംഭവത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സംസ്ഥാനത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയുമായിട്ടാണ് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും അവിടുത്തെ കലാപത്തിന് എഴുതിയിൽ എണ്ണ ഇടിക്കുന്ന പോലെ അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജാഥ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അനൂപ് ചന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ബി പ്രശാന്തൻ തുടങ്ങിയവർ ജാഥയെ അനുഗമിച്ചു മാമ്പറക്കണ്ണിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ കാൽനട ജാഥ കളത്തിൽ ജംഗ്ഷൻ കരിഞ്ഞപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ പുതിയകാവ് ജംഗ്ഷൻ കുറ്റിച്ചറ ജംഗ്ഷൻ ശീലാന്തര ജംഗ്ഷൻ കണിയാമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് കളിയിക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു സി പി ഐ ഭരണിക്കാവ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എൻ ശ്രീകുമാർ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കായംകുളം അലിന്റ് ഫാക്ടറി വളപ്പിൽ നിന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ ആക്രിയാക്കി ലേലം ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇരുപത്തിയേഴ് തൊഴിലാളികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി സമരത്തെ നേരിട്ട മാനേജ്മെന്റ് ലോഡ് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ സമരക്കാർ പിന്തിരിഞ്ഞു അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോണുകളും സൈലൻസറുകളും പിടികൂടുന്നതിനായി ഓപ്പറേഷൻ ഡെസിബൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ലഹരിയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതയിലേക്കും ചാരിമൂട് കരിങ്ങാലിച്ചാൽ ബണ്ട് റോഡിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ജനകീയ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി മീഡിയ സെന്റർ കൊല്ലം മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന